ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ያልታወቁ ሀበሾች ጀምሯል ዮሐንስ ነኝ ያልታወቁ ሀበሾች አዘጋጅና አቅራቢ እንኳን ታወቁ ሀበሾች የዩቲዩብ ፔጅ በሰላም መጣችሁ በእያለሁ ዛሬ በተለየ መልኩ ያልታወቁ ሀበሾች ለምን ኢትዮጵያውያን የስልካቸውንና የኮምፒውተሮቻቸውን ጤንነት ብቻ ይጠብቃሉ ለምንስ ከምንም በላይ የሚበልጣውን የራሳቸውን ጤንነት እንዴት እንደሚጠብቁ አላሳያቸው ወይ ማልግልጽላቸው በሚል ሐሳብ ያዘጋጀሁት ልዩ ፕሮግራም ነው እንደሚታወቁ ያልታወቁ ሀበሾች ምንም እንኳን አዲስ ቢሆንም የናንተን የተመልካችሁን ፍላጎት ለማርካት የሚችልውን ጥረት ያደረገ ይገኛል ካሁን በፊት በነጻና በቀላል መልኩ ኢንተርኔት ላይ ስልኮን ወይንም ላፕቶፕዎን መጠቀም እንደሚችሉ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን ለቅያለሁ ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ በተጨማሪ ማይነስ ወራን በራሳቸው መንገድ ያዘጋጁት ካርታ አለ እሱን ሲጫወቱ የሚያሳይ ቪዲዮ ይቀርጻለሁ እሱንም ለመዝናኛ ይሆናችኋልና ተመልከቱት ለማንኛውም በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩ ጤናችንን በሚመለከት ዛሬ ላውራችሁ ፈልጋለሁ በተለይ በችግሩ የምትሰቃዩ ወይንም ሲሰቃዩ ያያችሁ ካላችሁ ዘመዱም ካላችሁ በዛ ጉዳይ ውስጥ ያለ የጉዞ ላይ ህመም ወይንም በእንግሊዘኛ አጣራሩ motion sickness ስለሚባለው የህመም አይነት ነው ዛሬ ለማብራራትና ለመግለጽ ያሰብኩት ስለ motion sickness ምንነት ምልክቶቹ ምንድናቸው መፍቴዎቹ ምንድናቸው ለም በመንኖይኩ ሲመጣሉ የሚሉትን ብዙ ጉዳዮችን በአጭር ደቂቃ ውስጥ ነው ለማብራራት ያሰብኩት ማለት ነው ለማንኛውም ለቻናሉ አዲስ ይሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን ቀይ አራት ማዘን ነገር ተጫኑ ቀጥሎም የደውል ምልክቷን በመጫን እንደዚህ አይነት አስተማሪ ቪዲዮችን ከሰለቅ ቶሎ የሚደርሻችሁ ይሆናል ማለት ነው ብዙ አወሮ መሰለኝ ስለዚህ ወደ ጉዳያችን ንግባ የጉዞ ላይ ህመም ወይንም በእንግሊዘኛ አጠራሩ motion sickness እንዳልኳት የተለመደ በሽታ ነው ወይም በሽታ እንልንለው አንችልም በርግጥ ወዲያው የሚጣፋና የሚበራ አይነት ስለሆነ የተለመደ ህመም የሆነ ምን እንበለው ችግር እንበለው ሲሆን ይህም ሰዎች በመኪና በባቡር በአውሮፕላን እና በጀልባ ሲጓዙ የሚከሰት የማጥ ወልወል ብሎ ሽቅብ የማለዝ ሁኔታን ያስከትላል ተሳፋሪውም የዚህ ችግር ተካፋይ ከሆነ ራሳቸውንም ክብድ ወይም የተጫነ ነገር ያለስ ከመስላቸው ድረስ ነው የሚከብዳቸው ራሳቸው ማለት ነው ማንንም ሰው የበሽታው ተጠቂ ሊሆን ይችላል ማወቅ ያለባችሁ ነገር ነገር ግን በጣም የተለመደው በህፃናት በነፍሰ ጥር እናቶች እና አንድ አንድ መድኃኒቶችን በሚወስዱ ሰዎች ላይ ነው የሚበረታው የጉዞ ላይ ህማሙ የሚጀምረው ድንገት ነው ከዛም የተለመደውን የማጥወል ወይ ወይ የማቅለሽ ለስሜቱን ይቀጥላል ከዛም ህመምተኛው ሲያለበው ሲያለበው ላህበቱ ይቀዘቀዘዋል ማእመኑኝ በዚህ ስሜት ያለን ሰው ዓለም ላይ ያለው አስደሳች ነገር ቢደረግለት ስሜቱን ስሜት ምንም አይሰጠው እርሱ የሚፈልገው ብቻኛው ነገር ቢኖር ከመኪና ወርዶ ንጹህ አየር ማውሰድ ነው አንድ አንድ ሰዎች እንዲህ ሲሉ ሰማለው ለምን እኔን ብቻ ካሳፋሪው ለየት ታድርጊ እታመማለሁ የሚል ከነሷ ተሳማ እና ይሄን ቪዲዮም ለማዘጋጀት ያሰብኩት በዛ አይነት ስሜት ነውና እስኪ መልስ እናዘጋጅላቸው ለጥያቂያቸው ብቻ አጠይቁኝ ሲያስተፋቸው ሽቅ በሚላብቸው ሰዓት የሚሰማቸው የበታችኝነትን ስሜት በቃላት የሚገለጽ አይደለም በጣም ነው የሚያፍሩት መኪና ውስጥ ሆኖ ሰውላ ደግሞ ተከትብ ኩሎ የማይት ነገር ይገጥማቸዋል በናም በጣም አሰቃቂ ሁኔታ ነው እሺ አሁን ትንሽ አሁን የጉዞ ላይ ህመም ምን እንደሆነ መቼም ታውቁታላችሁ ምን ታውቁት እና ይነግርኳችሁ አሁን ግን ወደ ማታውቁት የሚመስለኝ ወደ ህክምናው በምን መልኩ እንደሚከሰት ጠለቅ ብለሽ አንመርምራ አይመስላችሁ አይ ለእኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም አይገባኝም ምትሉ ካላችሁ ቪዲዮን በማሳለፍ መፍቴውንን ማድመጥ ይችላልላችሁ ነገር ግን ይሄን ነገር ማውቃችሁ ማውቃችን አይጠቅማንም ምትሉ ማድመጡ ግን ሚከፋ አይመስለኝ ምክንያቱም በህክምናው ቋንቋ ሳይና የጻፍኩት በሚገባን ቋንቋ ነው ማለት ነው የጻፍኩት ያዘጋጀው ጽሁፉን ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ያን አስቀያሚ ስሜት ድንገት ሊመጣ ይችላል ካላችሁ ብላብራራላችሁ አምሮአችን አይናችንና ጆሮአችን ወስጀ ማለት ነው ማብራራላችሁ በኤግዛምፕል እሺ አምሮአችን የኛን የሰውነታችን እንቅስቃሴ መረጃ የሚያገኘው ከውስጡ የጆሮአችን ክፍል ወይም ኢነር ኢየር ከአይናችን 
ከስጋ ከስጋው የሰውነት ክፍላችን ወይ መስል እና ከመገጣጠሚያችን ነው የጉዞ ህመሙ የሚከሰተው አምሮአችን ከነዚህ ከሚያገኛቸው መረጃ የምነዚህ የሚያገኛቸው መረጃዎች የተለያዩ በሚሆኑበት ሰዓት ነው ለምሳሌ በስልካችን ላይ ጌም እየተጫወን ሊሆን ይችላል ያነበብን ሊሆን ይችላል ማለት መኪና ውስጥ ሆነ ጀልባ አውሮፕላን ላይ ሆነን ማለት ነው አይናችን አይናችን ትኩረቱን የሚያደርገው በዚህ ሰዓት በማይንቀሳቀሰው ስልካችን ነው ነገር ግን የውስጠኛው ጆሯችን ወይም ኢነር ኢራችን እየተንቀሳቀስን መሆኑን ላምሯችን ይነግራል አይናችን ደግሞ አይ አይደለም ተቀምጠና ያለነው ምንም እንቅስቃሴ የለም ብሎ ይሸመጥቷል ወይም ይክዳል ማለት ነው አምሯችን ደግሞ ሁሉንም እኩል ስለሚያይ ማለትም የነሱን የሚያመጡትን መረጃ በእኩል ነው ኢንተርፕሪት የሚያደርገውና አይ ስለዚህ የተዛባ ይሆንበታል አይ ያይንንም መረጃ ይፈልጋል የኢነር ኢረን ግን የተለያየ መረጃ ሆነበት ተቃራኒ ማለት ነው ደዛ አይነት በሚሆን ሰዓት አይ ይሄ ሰውዬ እኔ ማለውቀው ችግር እየገጠመው ነው በማለት በነርቫችን አማካኝነት ላንጀታችንና ለጨጓራችን አካባቢ ለሚገኙ የምግብ ሽርሽሪት አካላት ማለት ነው በአጭሩ መልክ ቲሊካል ሰውየውን ለማዳን ነው እንግዲህ እንደዚህ የሚያደርገው እንደ አምሮአችን የሚያስብ ማለትም ሁሉም በኩል የሚመ መንግስት ይስተናው መቸም የሚባል አይደ ነገር ግን አምሮአችን ያሰበው ሳይሳካ እኛን እንዲያጠለውለ እንዲያጠለውለን ብሎ ማስቀያሚ ስምነቶችን እንዲመጡብን ያደርጋል ማለት ነው አንድ አንድ ሰዎች አሉ አይደል ላንድ ላንድ ለሚውዱ ሰው ጥሩ ነገር ያደረጉ ይመስላቸው ነገር ግን ውጤቱ መጥፎ ይሆናል ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ግን እነዚህ ሰዎች እንደማትጠቀማቸው ተስፋ አድርጋለሁ ለማንኛውም ወደ ጉዳይ ስመለስ ይህ ህመም እንደሚታወቀው ተላላፊ አይደለም ማለትም እንደ ጉባንም ሆነ እንደምንም ይተላለፍ በሽታ አይደለም አንድ ሰው ከያዘው ያዘው ነው አሁንም በድጋሜ መልሶ ያልተመለሰላችሁ ካለ እንዴት እኔን ተለይቼ ጥያስኩ የሚል ጥያቄም ካመጣችሁ አብዛኛው ሰው ይያዛል ችግር ይገጥማል ነገር ግን ደሞ እኔስ እንዴት ተለየው የሚለው ማሁንም መልስ ካልተመለሰላችሁ አሁንም እንደገና ላብራን ለግለጽላችሁ በሌላ መልኩ የማይካድ ሀግ ልንገራችሁ ዓለማችን ላይ ካሉ ሰዎች መካከል 70 እና ከዛ በላይ ፐርሰንት የሚሆነው ሰው ሲወሰድ የሞሽን ሲክነስ ወይም የጉዞር ህመም የለበት መጻ ነው እንዳለመታደል ሆኖ ደግሞ ከ20 እስከ 30 ፐርሰንት የችግሩ ቀማሽ ናቸው አሁን ያልኩ አሁን ያልኳችሁ ያለው ነገር ምን ማለት ነው ዘር አስተዋጽኦአለሁ ማለት ነው ለማለት ፈልጌ ነው ለምሳሌ እናትና አባታችሁ ከሁለተኛው አንዳቸው ከሁለታቸው አንዳቸው ወይም ሁለታቸው የሚያማቸው ከሆነ ቤተሰብ ውስጥ በርግጠኝነት እንደነሱ የሚታመም ልጅ ሊኖር ይችላል ይህን ስል ግን ቡለቱ እንኳን ቢያዙ ማለት ነው ቤተሰብ ውስጥ ተወለደው ልጅ ሁሉ ወይ ሞሽን ሲክነስ እንትን ሊኖር አይችልም ማለት እንደድል ነው የሚገጥማቸው ላይዛቸው ይችላል ሙሉ ቤተሰቡ ግን የመያዝ ድሩ በጣም ከፍተኛ ነው እነሱ እናትና አባት እንትን ከሆነ ማለት ነው አሁን ችግሮቹን እስከናም ክንያት ታወራን አይደል አሁን ደግሞ ምልክቶቹ ምንድናቸው ቀደም ገልጨዋለሁ በርግጥ በድጋሜ መሆኑ ነው እርሺ ወደሚለው ምልክቶቹ ምንድናቸው ወደሚለው እንምጣና አስቀድሜ እንደነኩርኳችሁ የጉዞ ላይ ህመም በድንገት ነው የሚከሰተው ስለዚህ የሚያማችሁ ሰዎች ረዳትን ያው መኪና ውስጥ ሆናችሁ ረዳት ፌስታል ፌስታል እንደተባለ ነው አይደል ፌስታል ፌስታል ሲባል ሰው ምናምን ይሰቀቃል በጣም ውይ ሊተፋ ነው ሊተፋ አይነት ነገር ያን ተመሰቀቁን አልፋችሁ ግን ያን ስሜት ስለማይሰጣችሁ ፌስታል ፌስታል እስከምትጥሩ ራሱ ያ ህመም ሊታገሳችሁ አይችልም ስለዚህ ነው በጣም ድንገተኛ ነው እና እነዚህን ተጨማሪ ምልክቶችን ያሳያ እንዴ ከማጥወሉ ምናምን አስተፋት በተጨማሪ አንደኛ ራሳችሁን ክብድ የማለት ነገር ያው በጣም ነው ማለት የዚህ በሽተኛ ሆነ አይተበቅባችሁም በርግጥ የ የደገምኩት ነው በሽተኛ የሚለውን ቃል ግን አበሽተኛ አይደላችሁም ለማንኛውም ግዚያዊ የሆነ እንት ነው ፕሮብሌም ነው ችግር ነውና ራሳችሁን የሆነ ሚጫናችሁ ነገር ይሰማል ለማንኛውም ሞሽን ሲክነስ ያለበትን ብቻም ሳይሆን ሌሎችም ሰዎች ነፃ ይሆኑትም ካልኳቸው ሰዎች ውስጥ መኪና ጉዞ ላይ ሲወርዱ ምናም ራሳችሁን ክብድ የማለት ነገር ይሰማል ይሄ ጋራ ባሪ ነው ለማንኛውም ግን ያው ሞሽን ሲክነስም ያለበት ይሄም ዲዮም ከነሱ በበለጠ ሁኔታ ይገጥማል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ አፋች ውስጥ ምራቅ ነው የሚሞለው ወይን ምራቅ ምራቅ ነው የሚሏቸው ሌላ ሶስተኛው የምግብ ፍላጎት እንኳን የምግብ ፍላጎት አይደለም ምንም ነገር በዛ ሰዓት ስሜት የሚሰጣችሁ ነገር አይደለም ሁሉ ነገር ነው የሚዘጋጩ አራተኛ የቆዳችሁ የመገርጣት ነገር ይገጥማል በተጨማሪም የራስ ምታት የራስ ህመም 
ድካም ድካም ስሜት እንደገና ትንፋሽ የማጠር ሁኔታዎች ይገጥማሉ አሁንም ስካሁንም ስካሁንም ሳወራ ችግርና ምልከት ነው የሚታወቅ ምልከት መሰለኛል ችግሮቹም የሚታወቁ ናቸው ነገር ግን አብዛኞቻችን እንዴት ወደ ችግሩ ችግሩን ማናውቀዋለን ወደ መፍቴው ፈጠን ፈጠን አርገው ለምትሉ ደርሻለሁ ለማንኛው ብዙ ችግሮችን ላፈለፈው አይደል ስለዚህ አሁን ምንድነው ምንድነው ለበሽተኛው አሁንም ይሄን ነገር እየደገምኩት ነው ለማንኛው በሽተኛው ሚለው ቃል አፌ ላይ ስለለመርኩት ነውና ቀራ ይበላችሁ በሽተኛ ማድረግ አስብ ያይደለም እና አንተ ለማንኛው ስሜቱ አብዛኛው ሰው ላይ ስሜቱ ኢቭን በዘሩ ምናም የሌለበትም እንኳን አለው ይሄ ስሜት የጉዞ ላይ ምንም ስሜት አለበት እና ይሄን ስሜት አብዛኛው ይወንተን ይልበታል ልክ መኪናው ውስጥ ይያሉ የመንገጫገጭ ስሜቱ ምናም አምሯቸው የመልመድ አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ እነዚህ ደና ጤነኞቹ በደንብ እንተሚሉት ማለት ነው ነገር ግን የዛ ስሜት ትንሽ የሚንጸባረቅባቸው ሰዎች ግን ህማሙ የተንገጫገጨ በደ ቁጥር ያዋሳቸው እንጂ ምንም ሚላመደው ነገር አይኖርም ስለዚህ ይሄን ነገር በምን መልኩ ማብረድ ይኖርብናል የሚለውንም መልከት አንደኛ መቸም ለ ለተበዛዛ አጥላለሰው እንዲብላችሁ መምከር ማይመከር ነው ግን ያ ነገር ከመምጣቱ በፊት ነው ምንነግራችሁ ለካ አሁን ሽክብ ካላችሁ በኋላ አይደለም ይሄን ነገር ማድረግ ያለባችሁ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ያ ነገር ከመከሰቱ በፊት እንደ ቀድመ ጥንቃቄ ነገር መውሰድ ያለባችሁ ነገሮች ልንገራችሁ ቃል አለ ያለና አንተ ማድረግ ምችሉት ማለት ነው ለመጀመሪያ በመጀመሪያ ፈታ ለማለት መከሩ ምንም ነገር ቢሆን ፈታ ለማለት መከሩ ይሄን ስል ወይ ፈታ እንዴት ነው ሲያስተፋኝ ፈታ የሚለው ካላችሁ አይጣል ነው ነገር ግን የሆነ ነገር ስሜታችሁን የሚቆጣጠር ነገር ፈልጉ ለምሳሌ ጸሎት ማድረግ ሊሆን ይችላል አባታችሁ ነው ይብላችሁ መጸለየት ይችላልላችሁ አይደል ሌሎችን በእምነታችሁ ማለት ነው አይናችሁን መጨፈል ሊሆን ይችላል ወይንም ከ199 198 ይላችሁ ወደ ታች ማውረድ ሊሆን ይችላል ይወርዳችሁ በልባችሁ ወደ ኋላ መቁጠር ነው ብቻ የሚያስተጋ የሚያስተግስላችሁ ነገር ነው ነገር ነው ይሄ ነገር ማለት ነው ስለዚህ ምን ነገር ችግር የለውም ይሄን ማድረጋችሁ የሚጎዳ ነገር ስለሌለው ይሄን መከሩት ቀጣይ ደሞ መኪና ውስጥ ከሆናችሁ ፊልፊት ነው መመልከት ያለባችሁ በጎን ነው ጎን አትመልከቱ ማለት ሹፌሩ ያለበት የፊት ሹፌር ያለበት መስታወት ይታያል ፊልፊት የሚታየው እሱን መመልከታችሁ ትንሽ ያስተጋግሷል የማዞር ምልክቱ ማለት ነው ስለዚህ ፊልፊት ተመልከቱ ጀርባ ላይ ሆናችሁ ደሞ ጮራለች አለ ጮራው ተታያለች መቼም ወይም ወደ ጻሃው ያቅጣጫ ፊታችሁን እንትኑና ያ ነገ ስሜታችሁን ወደ ሌላ እንዲሳው አምሮአችሁ እኮ ይሄ በሽት እንደ በሽት ያልቆጠርኩት ምንድነው አምሮአችሁን የመሸ አምሮአችሁ የመሸውድ እናንተም አምሮአችሁን የመሸውድ ስራ ነው መሰውር መሰሩ ማለት ነው ሌላኛው አልኮል መውሰድ የለባችሁ አልኮል ከወሰዳችሁ በጣም የሚያብሰው ነገር የሚያማችሁ ሆነ አትወሰድ እንደገና ደሞ ቃስ ምግብ ስትበሉ ደሞ ቃስ ብላችሁ መብላት ሳት ፈጥኑ ጉዞ ሊሄድ ነው ሊሄድ ነው ብላችሁ ሳይሆን ቃስ ብላችሁ አለ አይደል ትንሽ 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 ትበሉና ትንሽ ትንሽ ነገር ተወስዳላችሁ እሱም ይበላው መገብ እንደ ስጋ ምናምን አይበላም በጣም ቀለል ያለ ይሄን ስለምታውቁት ያው ማድገም ማድጋግም ነው የሚሆነው ሌላ ደሞ ንጹህ አየር ለመተንፈስ መከሩ ይሄ ሽታ ምናምን ነገር ያለበት አካባቢ ላይ ማራቀበሉ ምክንያቱም እንደፊታወቀው እንግዲህ መኪናው ስትገውቅ ቤት ተቀባይ ኖራል ምን ይኖራል ይኖራል ሚያማችሁ ሆነ እንደዛ አይነት ሰው ሹፍ ስትሲሳፈር ካያችሁት ቦታ ለመቀየር መከሩ በማይሸታችሁ ቦታ ንጹህ አየር ለማግኘት መከሩ በእንትኑን መክፈት ሊያን ይችላል መስኮቱን መስኮቱን መክፈት በርግጥ ለብዙ ካቲቪ ከመናምን ሚያድና ሌላው ውስጥ ዳይሞ ሆነአችሁ ቀድም ዳልኳችሁ እንደዚህ ስልካችሁ መነካካት ማንብ ምናምን ይቀርባችሁ በጣም ነው ሚያብሰው ከዛ አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ያውቃል ግን ልንገራችሁ ማለት መኪና ውስጥ አብዛኛው የት መቀመጥ እንዳለ ቢነግራ ለማንኛው መኪና ውስጥ ከሆነችሁ የፊት ወንበር ላይ ተቀምጠ ይሄ ታወቃላ ሹፌሩ ጎን ከሆነችሁ እማሙን በጣም ነው የሚቀርሰው በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ የሚያማቸው ካልሆኑ በስተቀር ዛ ላይ ያሉ ማንንም ሰው የሚያማው ማለት በሚቻሉ ሁኔታ ይቀርሰለታል ተማሙ ማለት ነው መኪና ውስጥ ከሆነችሁ እንግዲህ ፊት ወንበር ላይ ተቀምጡ ጀልባ ላይ ሆነችሁስ የታካዊ ተቀመጣላችሁ ለሚለው ደሞ ጀልባ ላይ ደሞ ስለሚ ወደፊት ወደ ኋላ ይወዛወዛለው ደጎን ምናምን ይወዛወዛል ስለዚህ እንደ መኪና አይደለም የጀልባው እንቅስቃሴ ደሞ ስለዚህ መhall ላይ ሆኑ ጀልባው ላይ ደሞ 
በመጨረሻም በፊትም አጡ ነው ጀልባ ላይ ሆነ አጭ ደሞ ከጀልባው መhall ላይ ስትሆኑ የማስታገስ ነገሩ ይገጥማል አውሮፕላን ላይ ከሆነስ እንግዲህ አውሮፕላን ላይ ሆኖ ያማል ያው ሁላ በርካፊ እንዴት ነው ምን አመን ለምትልው ደሞ እንግዲህ አደርስ ነው ያማል ማኪናም ጀልባም አውሮፕላን ላይ ያማል ለማንኛውም አውሮፕላን ላይ እንደ ጀልባ ሁሉ መhall አካባቢ ማለት ወደ ክንፉ አካባቢ አውሮፕላኑ ክንፉ አካባቢ ላይ እንግዲህ ለሞን ሞክሩ ካላ የተቀስኳቸው ነገሮች እናንተ ምንም ነገር ሳትጠቀሙ የምታደርጓቸው ቀላል መንገዶች ሲሆኑ ነገር ግን ይህን ሁሉ አድርጋችሁ ምንም ጣብ የሚል ነገር ከሌሌ ደግሞ የሚከተሉትን ዛዲዎች ተጠቀሙ አሁን ከመዳህነት ከመሰዳችን በፊት ሌሎች ዘዴዎችን መጠቀማቸው ነገር አለ ፋርማሲ ላይ መንገዛቸው ውጭ አሁን ነው መነግራችሁ ይፋርማሲውም በጎን ትንሽ ቆይቼ ነግራችሁ አሉ በባህልም ልትወስዱ ትችላላችሁ ብቻ በቀላሉ ነገር አንደኛው ይሄን ነገር የማጥወል ወይ ስሜት እንተሚል ዝንጅብል ነው ዝንጅብል ገራሚ ምንት ነው ያለው ሳይንስ ራስ ሳይንስ ራሱ በጣም ያረጋግጠው ጉዳይ ነው ዝንጅብል አገራችን ህዝብ እኮ ሁሉ ነገር ያውቃል አይደል ብቻ ኢትዮጵያውያን ብዙ ምናቆ ነገር አለ ግን በሳይንስ መጻፍ ላይ ስራ ተጻፈና እኛ ስራ ልተማር ነው ብቻ ነው ምን ነቀው እንጂ ዝንጅብል በጣም ገራሚ ነው ፈረንጆቹም ሳይንስ እንዳረጋግጠው ሆነ ይሄ ብዙት ሰዎች ይሄን ዝንጅብል የሚጠቀሙ ሰዎች ከዚህ በሽታ በጣም በጣም አስቀድመው ጉዞ ከመዳቸው በፊት ይወስዱታል ማለት በጥሪው ነው የሚወስዱትኝ አይ መቆርጥም ሊሆን ይችላል ይመስለኛ እንደዛ ነው በደም አለውቆም ብቻ ዶክተሮቹም እናንተ በጠይቋችሁ የሚያውቁ ወይ ማበሻ እንደልኳችሁ መጠይቅ ነው ያውቁታል እኔ ስለማላውቆ ብቻ ዝንጅብል በጥሪው እንደሚወሰድ አውቃለሁ በመንመልኩ በጥሪ እንደሚወሰድ ባላውቆም ሌላው ባህላዊ ባይሆንም ግን ይሄ ሜንት ከረሚላ አለ ንፋስ ንፋስ ይገባ የሚመስለው አፋችን ላይ ማለት ነው እሱ ሰውነትን የማረጋጋት ስሜትን ስለሚሰጥ እሱም እንደዚሁ ይሰጣል ተብሎ ስለሚታመንበት እሱንም ካለ መጠቀም ምችሉ በታጋጣሚ ከገኛችሁ ተጠቀሙ አሁን ወደ ዘመናዊ መዳኒቶች እንመጣለን ምሪድ ካባላይ ባለይ ባይባሉም ሌሎችም ሜንትን እናም ስለጨመር ቁባጣቃላይ በቅርብ የምታገኛቸው ፋርማሲ ሳትድ የምታገኛቸው ነገሮች ዝንጅብልና ሜንትን ተቀሽላቸዋለሁ ማለት ነው። እንደገና ፋርማሲ ላይ ሄዳችሁ ደሞ ምትገዟቸው መዳኒቶች ይኖራሉ። እንግዲህ እነዚህ አሁን መጠቅስላችሁ መዳኒቶች እንትናም ይሆነው አገራችን ላይ አብዛኞቹ አይኖሩም በያስባለኝ ይኖራሉ በያልገምቱም ብቻ ግን ምን አልባት ካሉ ልንገራችሁ ለምሳሌ ምን የሚባሉ ወደ አምስት መዳኒቶች አሉ ቤስት የሚባሉ ሁለቱ ልንገራችሁ አምስቱንም ልንገራችሁ ችግር የለም ዳይመን ሃይድሮኔት የሚባል መዳኒት አለ ስኮፓላሚን አሁን ስኮፓላሚን የሚባለው መዳኒት በ በዚህ እጅ ላይ የእጅ ክንድ አካባቢ ላይ ነው የሚቀበር ነገር ነው እንደ ምን ነበርላችሁ እንደዛ ነገር ነው እና ለስድስት ወር ለምን አሁን ይመከላከል አቀማል በጣም አሪፍ መዳኒት ነው ነገር ኢትዮጵያ ላይ እንኳን ለማንኛውም እንዳልኳችሁ እነዚህ መዳኒቶች ኛገር ላይ ከተገኙ የጠራዋቸውን አጥቅሞች ይኖራቸዋል በጣም አሪፍ ናቸው እነዚህ መዳኒቶች ወሰዳችሁ ማለት የሚያማችሁ ከሆነ ወይ የሚያመው ሰው መታወቁት ሰውን እንደዛ አይነት ነገር ነገሩት በርግጥ ያውቃል መዳኒቱ ግን የሚሰጠው መዳኒት መመረጣችሁ ራሱ በበኩሉ እንትን አለ ትልቅ አስተዋጽኦ በሽታው በትልቁ ነው የመከላከል አንዳንዶቹ ዳጭር ግዜ የሚከላከሉ አሉ አንዳንዶቹ ለረጅም ጊዜ የመከላከል አቅም ያላቸው አሉ ሁለታቸውም በርግጥ ያጭርም ረጅሞችም የራሳቸው ነገኞች ጉዳት አላቸው ተቀላላ መዳኒቱ የጉዞ መዳኒት ታቁታላችሁ ግን ልንገራችሁ የጎንዮሽ ጉዳቶቹ አላቸው ለምሳሌ ይሄ እንቅልፍ እንቅልፍ የማለት በተለይ ሹፌሮች እንደዛ አይነት ነገር ኮሰሩ ገደሉ ላይ ሊገቡ ይችላል ሹፌር የሚያማቸው ሹፌሮች መቸም ይኖራሉ እና የሚል ነበር ነገር አይደለም ለማንኛውም ሹፌር ስለሆነ ምናምን ሹፌር ብዙ ጊዜ ስለሆነ ተንቀሳቃሽ ምናምን ይባል ነገር አይደለም ግን እንቅልፍ እንቅልፍ የማለት አንድ ጉዳት ነው ሌላም ይሄ አፌ ማድረቅ ስሜት አለ ግን አፋችሁ ደሞ እንዳይደርቅ ይሄን ደሞ መከላከል የምችልበት መንገድ ምንድነው ይሄ ከረሚላ ምናምን ቀድም የነገርኳችሁ አለ አይደል ከረሚላ ደረቅ ከረሚላ ወሰድ ነው ሜንት ምናምን ራሱ እንት ነው አፋችሁ እንት ምራቅ እንዲፈጠር ያረጋል በራሱ በርግጥ በራሱ ማሙ ምራቅ ማቅ ይላል ግን መዳኒቱ ስትወስዱት አፋችሁ ስለሚያደርቀው ያንን ለማስቀረት ሲል 
ፈመድረቅ እንደ ጥሮ ነገር ማሽን ማይወስድ ማለት ምራቁም ሲበዛ ይወስድም ለማንኛውም አፋችሁ በሚደርክ ሰዓት ይደረከረ ሚላፈዛሽ ነገርም ወሰድ አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ በራሳችን ይሄ በግል ማድረግ ምን ይችላል ማለት ነው ነገር ግን በግል አቅማችን ካልቻለ ደግሞ ወደ ህክምና መድ ምን ይችላል ወይ መድ ያለብን ማቸ ነው የሚለውን ጥያቄ ለማመለስ እስኪ አሁን ባጭር ላንንገራችሁ አብዛኛው ጊዜ ልክ ጉዞ እንዳበቃ ህማሙ ይቆማል ነገር ግን ከወረዳችሁ በኋላ ክብድ የማለት ነገር እና የራስ ህማሙ ከቆየባችሁ በተጨማሪ የሚያስተፋችሁ ከሆነ ህክምና መሄድና ዶክተር ማማከር ሊኖርባችሁ ይችላል አዎ መቼ መጠይቅ ያደርጋል ሊቅ ነው የሚባለው አይደል ለማንኛውም ያልታወቁ ሀበሾች በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የጉዞ ላይ ህመም ምን ይመስላል የሚለውን ለማዘጋጀት የሞከረው ይሄን ያል ደቂቃ ይረዝማል ብዬ አላሰብኩም ነበር እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ነገሩን በሚችለው መልኩ የገለጽኩላችሁ በዚህ መልኩ እንድታብራብን ፈልጋል ምትሉት የበሽታ አይነት በምን መልኩ መፍቴውስ ምናም ካለ በአጠቃላይ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እኔ የሚያስለና አንተ ያሰምራሉ የምላቸውን ነገሮችን በግሌም የምፈጠረው ነገር ይኖረኛል ዮሐንስ ነኝ ያልታውቁ አብሾች አዘጋጅና አቅራቢ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርስ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር እድሜና ጤናውን ይስጣ አመሰግናለሁ ሰርመስቱ የነገለሌ ዋንደኒ ሞልዞ ምኞቱ ማይ